మోదీ అసలు రంగును దేశం మొత్తానికి తెలియజేసిన చంద్రబాబు ఏపీ ప్రయోజనాలు లక్ష్యంగా ఢిల్లీ పర్యటనకు వెళ్లిన ఏపీ సీఎం టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రానికి ప్రధాని మోదీ చేసిన మోసాన్ని అన్యాయాన్ని బయటపెట్టారు ఏపీకి మోదీ సర్కార్ చేసిన హామీలు ఇచ్చిన నిధులు అమలు చేయని అంశాలను చంద్రబాబు జాతీయ మీడియాకు లెక్కలు ఆధారాలతో సహా వివరించారు దేశ రాజధాని వేదికగా మోదీ సర్కార్ తీరును ఎండగట్టారు ఏపీ అభివృద్ధికి నిధులు ఎందుకు ఇవ్వరని విభజన చట్టం అమలుపై ఎందుకు సమీక్షించరని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు అప్పట్లో ఏపీలో మోదీ ఇచ్చిన హామీలకు సంబంధించిన వీడియోలను జాతీయ మీడియాకు ప్రదర్శించి చూపారు అప్పట్లో ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని అమరావతిలో అద్భుత రాజధాని నిర్మిస్తామని మోదీ చెప్పారని ఆయన గుర్తు చేశారు మొదట ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పి ఆ తర్వాత హోదాకు బదులు అందుకు సమానమైన ప్యాకేజీ ఇస్తామని చెబితే అంగీకరించామని చంద్రబాబు అన్నారు రెండున్నరేళ్లుగా ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కోసం ఎదురు చూశామని కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోకపోవడం వల్ల తాను ఓ లేఖ కూడా రాశారని వెల్లడించారు మళ్లీ ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ అంటోందని విమర్శించారు కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరు వల్ల ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చంద్రబాబు వాపోయారు విభజనతో కష్టాల్లో ఉన్న ఏపీకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమీ చేయలేదని చంద్రబాబు ఆరోపించారు విభజన శాస్త్రీయంగా జరగాలని అప్పట్లో తాను కోరానని విభజన వల్ల వచ్చే సమస్యలపై శ్వేతపత్రం కూడా విడుదల చేశామని అన్నారు ఏపీకి బీజేపీ న్యాయం చేస్తుందని ఎన్డీఏలో చేరామని చంద్రబాబు తెలిపారు విభజన వల్ల వచ్చిన నష్టంపై సాయం చేయాలని తాము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ వస్తున్నామని తాను ఇరవై తొమ్మిది సార్లు ఢిల్లీకి వచ్చారని చంద్రబాబు వివరించారు ఏపీ విడిపోయి నాలుగేళ్లైనా సాయం చేయలేదని విభజన సమయంలో చాలా నష్టపోయామని వివరిస్తున్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం వినిపించుకోలేదని చంద్రబాబు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఏపీకి సాయం చేస్తున్నామంటూ త్వరలోనే మరింత సాయం అందిస్తామంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నాన్చుడు ధోరణితో వ్యవహరిస్తోందని చంద్రబాబు మండిపడ్డారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఐదో బడ్జెట్ వరకు తాము ఎదురు చూశామని చివరి బడ్జెట్లోనూ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక సాయం ఏమీ చేయలేదని విమర్శించారు సాయం చేయకపోగా ఎదురుదాడికి దిగుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు ఏపీ రాజధాని నిర్మాణం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు కోట్లు మాత్రమే ఇచ్చిందని చంద్రబాబు తెలిపారు వెనుకబడిన జిల్లాలకు నిధులు విడుదల చేసి మళ్లీ వెనక్కి తీసుకున్నారని దీనిపై అడిగితే పీఎంఓ ఒప్పుకోలేదని అందుకే వెనక్కి తీసుకున్నామని సమాధానం ఇచ్చారని చంద్రబాబు చెప్పారు జాతీయ విద్యా సంస్థలను మంజూరు చేసి తక్కువ నిధులు ఇచ్చారని ఇలా చేస్తే విద్యా సంస్థలు ప్రారంభం కావడానికి ముప్పై ఏళ్లు పడుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు అలాగే రైల్వే జోన్ హామీని పట్టించుకోవట్లేదని షెడ్యూల్ తొమ్మిది పది అంశాలను విస్మరించారని దీంతో ఏపీ ప్రజలు విసిగెత్తిపోయారని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం వీటన్నింటికీ సమాధానం చెప్పాలని అవిశ్వాస తీర్మానానికి నోటీసులు ఇచ్చామని చంద్రబాబు చెప్పారు చట్టంలో ఉన్న వాటిని ప్రధాని మోదీ ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలని మాత్రమే అడుగుతున్నామని ఏపీ ప్రజల ప్రయోజనాలే తనకు ముఖ్యమని సీఎం తేల్చి చెప్పారు రాష్ట్ర సమస్యలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్మాణాత్మకంగా వ్యవహరించాలని రాజకీయ లబ్ధి కోసం సమస్యలను సృష్టించకూడదని చంద్రబాబు హితవు పలికారు ఏపీకి న్యాయం చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని పలుమార్లు కోరినా ఫలితం లేకపోయిందని చంద్రబాబు వాపోయారు చివరి బడ్జెట్లో కూడా రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేశారని మండిపడ్డారు పోలవరం ప్రాజెక్టును రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే పూర్తి చేస్తుందని నీతి ఆయోగ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పాయని తెలిపారు ఏపీకి ఎంతో ప్రధానమైన పోలవరం పనులు పూర్తి స్థాయిలో వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయని ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రాజెక్టుకు నిధులను సరిగ్గా ఇవ్వకుండా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని వాపోయారు పోలవరంపై తాము ఖర్చు చేసిన మూడు కోట్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం తిరిగి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ సందర్భంగా పోలవరంలో జరుగుతున్న పనులను లైవ్ ద్వారా చంద్రబాబు చూపించారు పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘ సిఫార్సుల కారణంగా ప్రత్యేక హోదాను ఇవ్వలేమని కేంద్రం చెప్పిందని కానీ ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ సభ్యులను అడిగితే అలాంటిదేమీ లేదని చెప్పారని చంద్రబాబు అన్నారు చేయాల్సిన సహాయాన్ని చేయకుండానే మాపై విమర్శలు కురిపించే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారని మండిపడ్డారు నిధులకు సంబంధించిన యూసీలను సమర్పించినప్పటికీ ఇవ్వలేదని అంటున్నారని చంద్రబాబు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చకపోవడమే కాకుండా తమపై బురద జల్లే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారని మండిపడ్డారు నలభై ఏళ్ల రాజకీయ అనుభవం ఉన్న తన పరపతిని డ్యామేజ్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని చంద్రబాబు ఆరోపించారు